জানিয়ে দেব সর্বশেষ আপডেট বাংলা সংবাদ শুরুতেই শিরোনাম রিজার্ভ পাচারে আমেরিকার আদালতে জয় হাসিনার বিচার শুরু সবশেষে দেখবেন হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে নামাতে জাতিসংঘের খেলা শুরু এক হলো চৌত্রিশটি সদস্য দেশ থাকছে পিনাকি ভট্টাচার্যের বিশেষ প্রতিবেদনে এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এখন থাকছে বিস্তারিত আসলে আপনারা জানেন যে আমরা প্রতিদিন ঢাকা শহরে ভিআইপি ব্যক্তিদের কাছ থেকে অভিযোগ পাচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে যে তাদের মোবাইলটা চুরি হয়ে যাচ্ছে মোবাইলটা পাচ্ছে না আমরা এই সংক্রান্ত আমাদের ডিবি লালবাগ জোনের গাড়ি প্রতিরোধ টিম তারা এরা তদন্ত করতে গিয়ে আমরা অনেক চোর দৌড়েছি বাট মোবাইলগুলি আমরা আর পাচ্ছিলাম না আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আশা করছি সকলেই ভালো আছেন প্রিয় দর্শক আবারও হাজির হলাম আপনাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ একটি নিউজ নিয়ে প্রিয় দর্শক পুরো ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন আর কোন জেলা থেকে দেখছেন অবশ্যই তা কমেন্ট করে জানাবেন দর্শক শ্রোতা আর অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আপনি যদি এই চ্যানেলের নতুন পরিবার হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে দেবেন কারণ পরবর্তী নতুন কোনো নিউজ আপলোড করলে নোটিফিকেশন যাতে আপনাদের কাছে খুব দ্রুত পৌঁছে দেয় প্রিয় দর্শক আর দেরি নয় শুরু করা যাক মেলা খুশি বাইডেন কাটল রানির লগে সেলফি তুলিছে পারলে ওরা মিছিল টিছিল বিজয় মিছিল টিছিল কইরা ফেলে কবিতাও লিখে ফেলিছে দেখেন নাম দিছে সেলফি সংবাদ লিখিছে টুঙ্গি পাড়া শেখের মেয়ে শেখ হাসিনা চিন অচিনি তার সাথে আজ সেলফি তুলে ধন্য যো বাইডেন কি ছন্দ মিল মচৎকার ওই কলেজ ডাক্তার সিটা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ দিছে হাঙ্গার সিনিয়র আবার ট্যাগ আছে দীপু মনিরে দেখেন ওরা এনে হা দিয়ে আইসেন যা দিবেন হাতে তাই যাবে সাথে আবার কাও কাদের কাছে যে বাইডেনের সাথে সেলফি দেখা বিএনপি এখন কি করবি কি কবি শুনেন কি দেখলেন আজকে বাইডেন সাহেব নিজেই সেলফি তুললেন এখন কি কোন যাত্রা পতন যাত্রা না পশ্চাত যাত্রা এখন পেছনের দিকে इच्छा मत मे बेकूब मानुष सब देश सब समाज কিছু বেকুব আর গর্ধব হাসিনার লেসপেন্সারি করবে তাতে কোনো অসুবিধা কিন্তু কাউয়া তো এটা মন্ত্রী তাই না এটা দেশের মন্ত্রী এটা দলের সাধারণ সম্পাদক মেলা দিন রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে আছে তো ওই জানে না যে দুনিয়াতে সেলফি চলে না দুনিয়া সেলফি দিয়া চলে না কারো সাথে দৌড়ে যায় ছবি তুললে কূটনৈতিক বিজয় হয় না এটা হ্যাংলামো এই হ্যাংলামো এর সাথে করেছিল দুই না সব শরীরের শাসক যারা দুই না পরিত্যাগ করেছে সে ছবি তোলার জন্য হন্য হইয়া থাকে বিশ্ব নেতাদের সাথে হাসিনাও হয়েছে বাইডেনের কাছে যা সেলফি তুলতে চাইলে বাইডেন ছবি তুলে যে দেখেন দেখেন আপনি ইনকা হাজারো ছবি পাবেন নেটে আর ওই যে ওর মাইয়ারে নিছে কোন ক্যাপাসিটিতে মাইয়ারে নিছে সাথে তো জি টোয়েন্টি গেছে তো ওই সরকারের কি কাটরা নিজে বাংলাদেশকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানাইছে এটা তো তার প্রমাণ আবার তার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওই যে সিআর অঞ্চলের প্রধান করার জন্য নমিনেশন দিছে এই ফৈনির পুত জানেও না যে এটা করা যায় না নিজের পোল আবার মাইয়া সে যতই মেধাবী দক্ষ হোক না কেন আমি তারে নিয়োগ দিতে পারি না আমি যেখানে নিয়োগ করতাম আমি তারে নিয়োগ দিতে পারি না কোনো লাভজনক পদে যখন আমি নিয়োগ করতাম ওই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পজিশনে ও তো উঠতে পারবি না আমি আগে করে দিলাম দুনিয়ার খেস্তা পলিটিশিয়ান গুলো এই কাজ করছে কোন ভদ্র আধুনিক শিক্ষিত পলিটিশিয়ান এটা করেনি আমি কয়টা এক্সাম্পল দিই হ্যাঁ দুনিয়াত কারা কারা এটা করেছে এই যে ফিলিপাইনের মার্কোস হ্যাঁ ওই ওর পরিবারের সব সদস্যদেরকে নানা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পজিশনে দিয়েছিল ওর ওয়াইফ ইমেল দা মার্কোস নাকি কয়েক হাজার জুতা ছিল আর কি তো যাই হোক তা তারেও বিভিন্ন পজিশনে দিছিল তারপরে যে জায়ারের মুবুতু এখন যেটা হয়েছে ওই যে কঙ্গো ওর পোলারে নানা ধরনের পাওয়ারফুল পজিশন দিছিল তারপরে এই যে পাকসুং হি সাউথ কোরিয়া কিন্তু হ্যাঁ 
ওর ওর তো এক মাইয়া ছিল আর কি পাক গৃহী তো ও ও ও বিশাল বড় লোক হয়েছিল তার প্রেসিডেন্ট যে সময় নানা এরকম পাওয়ারফুল পজিশন পাইছিল এবং পলিটিক্যালি খুব অ্যাক্টিভ হয়েছিল তারপরে আলী আব্দুল্লাহ সালে ইয়ামেনের হ্যাঁ তো ওর ওর পোলা তারপরে ওর ভাতিজা তারপরে ওর ভাগিনা সবাই মিলিটারি পজিশন সিকিউরিটি পজিশনে দিছিল তারপরে জোসে জোসে এডওয়ার্ডো দো সান্তোস অ্যাঙ্গোলা ও প্রেসিডেন্ট আছিল তো ও ওর মাইয়া ইসাবেল ইসাবেল দো সান্তোস ওরে ওই স্টেট অয়েল কোম্পানি ছিল তার চিপ বানাইছিল হ্যাঁ ওই আফ্রিকার সবচেয়ে বড় লোক হয়ে গেছিল ওই মাইয়া কিন্তু সব সম্পদ কিন্তু পরে যায় বাংলা হয়ে গেছিল তারপরে এই যে কাজাকিস্তানের নুর সুলতান নাজার ভাইয়ের উই ওর 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 মাইয়া ছিল আর কি দারিগা নাজার ভাইয়া বা তো ও ও ওই রকম মেলা গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে বসাইছিল ওর তারপরে এই যে ট্রাম হ্যাঁ ওর মাইয়া জামাই এগুলো বসাইছিল হোয়াইট হাউসের বিভিন্ন পজিশন তবে ওর মাইয়ার সুন্দর আছিল তোলে হ্যাঁ জানেন ওরে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বানাবে দুনিয়ার সব শরীর শাসুকে এটা করে কিমজন কারাল দুত্ত রয়েছে কিমজং উন ওর মাইয়াকে সব জায়গায় নিয়ে যায় ওই হবে উত্তর কোরিয়ার পরবর্তী নেতা আজকে কয়ে রাখলাম কথাটা মিলাই নেন যদি ততদিন উত্তর কোরিয়া থাকে তুমি জানো না সারে জয় বাংলা করিয়া দিবে তার লগে এরা এক ওরা ছবি তুলে তো এরা একটা সিক্রেট হইতে মা আজকে আমার কাকা রবিরঞ্জন ভট্টাচার্য তুমি তাহলে চেনো উনি মাস্টার আছিলেন মারা গেছেন তো উনি আমার খুঁজিলেন কাউয়া তুমি নাকি উনার কাছে পড়িছিল কিছুদিন হ্যাঁ তো আমি উনারে জিগেছিলাম কেঙ্কা ছাত্র আসিল তো উনি হাইসা কইছিলেন মোটামুটি তো উনি কারো সম্পর্কে খারাপ কথা কইতেন না কখনো মানে উনারা যদি আপনি জঘন্য খাবারও দিতেন তো উনি কইতেন মোটামুটি হয়েছে তো ওনার কলে দেশ ছাড়া লাগিছিল প্রবাসে মারা গেছিল তার মানে বুঝিচ্ছেন তো দেশ ছাড়া হওয়া কলে আমার পারিবারিক ঐতিহ্য তো যাই হোক কাউয়া দেখো ছবিটা সুন্দর না ফরাসি প্রেসিডেন্ট সারকোজির সঙ্গে প্যারিসে গাদ্দাফি হ্যাঁ এর কিছুদিন পরে সারকোজি গলে লিবিয়ায় আকাশ আক্রমণ শুরু করার ঘোষণা দেয় শুরুও করে গাদ্দাফি যখন পালাইতে ছিল সেই সময় আকাশ থেকে ফরাসি বিমান বোমা ফেলা গাদ্দাফির বহর আটকাই দিয়েছিল তারপরে ইতিহাস তো আমরা জানি শুধু কি সারকোজি বারাক ওবামার সাথে গাদ্দাফের ছবি আছে না তো আমেরিকা কি গাদ্দাফির লোকে যুদ্ধ করে নাই বাইডেনের একটা বিশেষ কৌশল আছে বুঝছেন হোয়াইট হাউসে অ্যাসোসিয়েট প্রেসের মানে এটি যে প্রধান সংবাদদাতা জেক মিলার সে কইতেছে যে সেলফি তোলা আর মেলা সময় ধরে হাত ধরে রাখা বাইডেনের একটা ওই পাবলিক রিলেশনের একটা কৌশল আর কি তো ওই ছবি দেখেছেন না ওই পুতুলের হাত ধরে আছে মেলার সময় ধরে নির্বাচনের ঠিক আট মাস আগে এই গত নভেম্বরে আসিয়ান এবং যুক্তরাষ্ট্রের বৈঠকের জন্য বাইডেন গেছিল হ্যাঁ নমপেনে তো ওইখানে ওই হোনসেনের সঙ্গে হাসি মুখের অনেক ছবি আছে যে দেখেন এবং ছাপা হয়েছিল কিন্তু সাহায্য বন্ধের ঘোষণা দিছে না হ্যাঁ বাইডেনের সাথে সেলফি তুললে আমেরিকার বাম্বু থেকে বাঁচা যায় এটা বিশ্বাস করার জন্য আপনাকে নিকৃষ্ট মানের আওয়ামী লীগ হইতে হবে আর একটা ছবি দেখবেন হ্যাঁ ছবি দেখেন এটা হচ্ছে আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রোমেশ ফেলদের ওর সাথে সাদ্দামের লতকা লতকি সেই সময় তো সেলফির আবিষ্কার হয় নাই তাই ইনকা ছবি তুলিছে এখন এলে সেলফি তুলিলেনি মনে আছে তো আমেরিকার কোন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সময় সাদ্দাম হোসেন জয় বাংলা হয়েছিল দুনিয়ার বদ মানুষেরা সেলফি রাজনীতি করে সে ক্ষমতাবানের সাথে একটা সেলফি তুলে তারপরে সেই সেলফি বেচা খায় হাসিনা একটা বদ ওই ক্ষমতাবানদের সাথে সেলফি তুলে সেটা বেচবি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেলফি বাস কে ছিল জানেন রিজেন্টের সাহেদ এই যে ওই এমন কেউ নাই যার সাথে সেলফি তোলে নাই আর ছবি তোলে নাই ওর পরিণতি কি হয়েছিল জানা আছে তো এই যে ইনকা হয়েছিল হ্যাঁ 
আর ধরে কঞ্চি দিয়া পিটা ছিল সাহেব তো ছোট প্রতারক ছিল হাসিনা বড় প্রতারক তাই হাসিনা একই কৌশল নিছে আচ্ছা কারল রানী ছবি তুলিলে যদি বন্ধুত্ব হয় তাহলে এই দুই নেতা দুই দেশ তো ভালো বন্ধু আছিল না ঠিক কিনা আর কার সাথে এনজেক করিছে তোমার বাপ জেনারেল টিক্কা খান বুসারব বেঙ্গল ওর নাম আছিল মানে বাংলার কসাই একাত্তরের গণহত্যার মূলটা ওই করেছিল আর হাত মেলানোটা তো এটা কথার কথা তাই না বাইডেনের তাও তাই বাইডেন তোমার কেমন পাত্তা দেয় সেটা বাইডেন টুইট করে বুঝাই দিছে হ্যাঁ ছবিতে কলে কাটাল রানী আছে নামটাও নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নাই লজ্জাও করে না কাটাল রানী সেলফি হাসিনায় আন্দার রাখো আর प्रवासी নেতিবাচক প্রচার প্রচারণা মোকাবেলা এবং ইতিবাচক বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে এটা ছিল অভিবাসী কূটনীতির লক্ষ্য মানে টেকা দিয়া কলাম লেখকদের লেখায় তুলে ধরা হবে সরকারের বিভিন্ন সাফল্য ইতিবাচক দিক তারা সব ছিল টেকা দিয়া লেখা চাপা বিক ছিল সেটা হাসিনার বাপের টেকায় না কলে আমার আপনার টেকায় তারা ছাপি ছিল করে লেখা প্রচুর লেখা সাতচর মতো লেখা কিন্তু হাসিনার কাম তো স্পেশাল রডের বদলে বাস ভোটের বদলে নয় ভোট বেগুনের বদলে কুমড়া মাংসের বদলে কাদাল সবকিছুতে দুই নাম্বারি কই লাগবে ও ইটিও দুই নাম্বারি করেছে তো সে করেছে কি ভুয়া নাম আর ছবি আর পরিস্থিতি দেখায় সাতশোর বেশি আর্টিকেল ছাপিছে দেশি বিদেশি নানা পত্রিকা এর মধ্যে বাংলাদেশের পত্রিকা আছে ডেলি স্টারও আছে এই যে দেখেন এই যে ডেলি স্টার নিউ এজও আছে চিন্তা করেন মানে ধরেন করছে নেদারল্যান্ডসের ইউনিভার্সিটির পিএইচডি গবেষক আসলে সে কলকাতার মডেল হ্যাঁ আর ওই নামে কেউ পড়েও নাই ওই ইউনিভার্সিটির কি কেলেঙ্কারি দেখেন এটা বলে ছাপা হয়েছে নানা ভাষায় আমি ফরাসি ভাষা তো দেখেছি যারা করেছে এটা ইনভেস্টিগেশন তারা ফরাসি সংবাদ মাধ্যম অবশ্য এপি তো ফরাসি সংবাদ মাধ্যম তাহলে দেখেন কাবল রানীর সারা দুনিয়াত মুখ দেখানোর কোন জো আছে আর ওর লেফট প্যান্সারেরা কয় আমরা নাকি গুজব সরাই দেখেছেন তো গুজবের ফ্যাক্টরি বসাছে ওই তাও মেনসে আমি করে একটা মানুষ কত বড় বদমাইশ কত নির্লজ্জ হইলে আমি করতে পারে অবশ্য এটা কলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জানেন না হ্যাঁ এই যে দেখেন 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 বেনে বেনে করছি না এই যে দেখেন টিক্কা খান নাকি মাইরা ফেলেছে মুক্তিযোদ্ধারা ছাপা হয়েছিল তখন আবার কয় শেখ মুজিব মুক্ত আছেন আমার সবাই কাজ করেছিল কলে আবার দেখেন না মুক্তিযুদ্ধে গুজবের ভূমিকা নিয়ে এক মা কিচ্ছা বাদ দিছে হ্যাঁ ওরা করলে সবই মহান ওদের পাদে গন্ধ হয় না জানেন তো আচ্ছা তারপরে আবার দুই নাম্বার বাড়ি হ্যাঁ খাইছে কলে কয়েকদিন আগে কি সেটা হাসিনার কোলা মানে হাঙ্কারের জাতির কোলা আর কি জয় মাত্র দেড় হাজার কোটি টাকা ঘুষ নিচ্ছে শাহ আলমের কাছ থেকে বেশি নেয় নাই তাহলে অল্পই নিচ্ছে দেড় দেড় হাজার কোটি টাকা তিকে হালদার কয়ে দিছে ইন্ডিয়ার পুলিশকে ও ধরে তো বাম্বু দিচ্ছে ওটি তো ও কয়ে দিছে তো এটা বলে মজার বিষয় লিখেছে কে চন্দন নন্দী চন্দন নন্দী কে ওই কলে গতবার নৈশ ভোটের পরে লিখেছিল যে হাসিনা এমন দক্ষতার সাথে কাটছুটি করেছে যে ঢাকার রয়েল স্টেশন সিট পর্যন্ত শোধনা হয়ে গেছে আচ্ছা ওরা একটা ভিডিও ক্লিপ শোনেন ওয়েল দিস দিস ইজ আ গ্রেট ভিক্টরি ফর দ্য মহাগাত বন্ধন ওয়ান বিকজ ইউ নো দে 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 ওয়ার এবল টু ওভারকাম আ ভেরি বিটার নেগেটিভ ক্যাম্পেইন দ্যাট দ্য বিজেপি হ্যাড লঞ্চড uh which uh, was also tinged by uh, by uh, by uh, by you know communal uh, vituperative communal uh, uh, sort of uh, outbursts chinsan to we call a bjp re dekhar pare na we debadibar ogni rayer moto bjp r last man sanna respected senior sangbadik quint er shohokari sampadok asile ekhon eta communication company chalay we bomb busting report kore bole india kothito ache ashole tai kore etar pichone karon ache কারণ ওই ইন্টেলিজেন্সে রিপোর্ট করতো কলে ইন্টেলিজেন্সের সাথে ওর সম্পর্ক আছে আগে থেকে ওটা ওর প্রোফাইলের মধ্যে আছে আমি ব্যানে ব্যানে করছি না আবার তুই পড়িসে কনফ্লিক্ট স্টাডিজে এটা কোনো গোপন বিষয় না যে ওর ইন্টেলিজেন্সের সাথে সম্পর্ক আছে পিএইচডি করতে গেছিল কলে আমেরিকায় করে নাই ফিরে আসেছে এমন না যে করবার পারে নাই ফিরে আসিছে ওই ট্যালেন্ট আছে চাইলে ওই দশটা পিএইচডি করবার পারল না কিন্তু মাথা পোকা আছে তো তাই করে নাই এত কিছু করলাম এই জন্য যে ওই চন্দন নন্দী ভুয়া জিনিস না ভুয়া সাংবাদিক না এটা আর ভুয়া নিউজও না আর এই লোক ভুয়া মানুষও না হ্যাঁ আর পুলিশের ইন্টারোগেশনের নিউজ তার কাছে ইন্টেলিজেন্সের সূত্রে আসা খুবই স্বাভাবিক 
আমরা গোপন কথা কই হ্যাঁ ওই যে আঙ্কারে জিল্লু রহমান আছে না ওর লগে কষে খাতির আছে ওর খুব এই চন্দন নন্দী ওর প্রোগ্রামে আসে এই যে দেখেন তাইলে চন্দন নন্দীর লগে কি আমেরিকান কানেকশন বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ বোঝা যায় তো না জিল্লুর সাথে তো আবার ডাইরেক্ট আছে কলে হ্যাঁ বুঝেছেন তো কনসুলটির মধ্যে ওই সামনাছে হ্যাঁ ওর কোন কোন জায়গায় ব্যথা ওই তালে পালে বেড়াচ্ছে কে এবার বুঝেছেন তো হাসি না শুধু না ওর গোষ্ঠী শুধু ধরা খাচ্ছে জামাই ধরা খাইছে ওর মাইয়ারে দেয়া ডিভোর্স দেওয়ায় রক্ষা পাইছে ওই কলে জানে ওর রক্ষা নাই তাই ক্ষমতায় থাকার জন্য মরিয়া ওই মরিয়া হয়া ওর দলের আর প্রশাসনের লেসপেন্সারদের লাগাই দিবে আগাই দিবে আর ওরা বিপদে পড়বে শুনে নাম লিগার আপনাদের কই যে বুঝিচ্ছেন না কেন ওর কলে ক্ষমতায় থাকা আর না থাকা জীবন আর মরণের সমস্যা ওই এই বুড়া বয়সে যাবৎ জীবন জেল থেকে বাঁচার জন্য এইসব করিচ্ছে এসবের মধ্যে আপনি নিজেরা জড়াইতেছেন কেন বিপদে পড়বেন কেন আপনার তো সিনে লাগবে বাংলাদেশ তো এরকম না পঁচাত্তর সাল না যে আপনি রং পাল্টায় ফেলবেন তাই না যাই হোক কারল রানির জন্য একটা বুদ্ধি দেই উত্তর কাজ হচ্ছে ছবি তোলা ছবি তোলার সাথে সাথে প্যাডে দেয় এই যে দেখেন প্যাডে দিছে ইনবক্সে হোয়াটসঅ্যাপে ওই জি টোয়েন্টি তো গ্যাসেই সে জন্য কয়টা ছবি তুলবি সেলফি তুলবি তো কারল রানি ইঙ্কার দুটা ইঙ্কার দুটা ফোল্ডিং শেয়ার না সাথে রাখবা সাথে সাথে নিয়ে ঘুরবা হ্যাঁ তো তারপরে জাল লগে সেলফি তুলবা তাক কবা এটি না বসেন নকি বৈশাখ ছবি তুলে বাঙ্গুল লাডে পেটাই দিবা প্রসারের জন্য তারপরে কবা যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হচ্ছে বৈশাখ কি কবা ওটা কয়েদা লাগবি কবা তুমি একটু শুধু বসতে দিও পাশে একটা পরে আমরা যখন খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম যে একটা চক্র যারা ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে আসে অর্থাৎ বাংলাদেশের যে চোররা আছে যে চোরগুলি করে কি মোবাইলগুলি চুরি করে তারা যেহেতু জানে যে ডিবি এগুলি ধরে ফেলতে পারে এই জন্য তারা আইমি নাম্বার চেঞ্জ করে তারা এই মোবাইলগুলি ভারত থেকে যারা আসে ইন্ডিয়া থেকে তাদেরকে দিয়ে দেয় আবার ইন্ডিয়াতে যে মোবাইলগুলি চুরি হয় সেগুলি আবার ইন্ডিয়ান নাগরিকরা তার অবৈধ পথে এসে আবার বাংলাদেশে এগুলি বিক্রি করে এই চক্রকে আমরা ধরতে গিয়ে আমরা আজকে এখানে আসলাম ফ্যাশন হাউসে এখানে এসে দেখলাম যে ভারতীয় পণ্য হাজার রকমের পণ্য সেখানে কসমেটিক কাপড় জুতা যৌন শক্তিবর্ধক ওষুধ থেকে শুরু করে এমন কোনো পণ্য নেই সেখানে নেই এবং আমরা যখন এগারো জন না দশজন ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করলাম এর মধ্যে বেশিরভাগ নাগরিকেরই পাসপোর্ট নেই তাহলে তারা পাসপোর্ট ছাড়া তারা কিভাবে আসলো এটাও এক আমাদের প্রতি এটা আমরা তদন্ত করছি এবং তারা যে কথাটা যেটা বলল তারা ওইখানে পাসপোর্টটা রেখে মালগুলি নিয়ে আসে যেমন কাপড় তারপরে কসমেটিক্স হেয়ার যত ধরনের পণ্য আছে সেগুলো নিয়ে আসে এগুলো এখানে বিক্রি করে একটা পণ্যেরও তারা আসার পথে কাস্টমস তারা ট্যাক্স দেয় না এবং যেহেতু তারা ট্যাক্স দেয় না এবং তারা এই মালগুলি এখানে নিয়ে আসে এবং এই হাস হাউজের যে মালিক ফারজানা হক ববি সেও এই মালগুলি আবার অনলাইনে প্রোডাক্ট হিসাবে বিক্রি করে এখন কারো কাছে কোনো কাগজ নেই তাই আমরা বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা হবে আর অন্যান্য ইন্ডিয়ান নাগরিক যারা পাসপোর্ট ছাড়া এই যে বাংলাদেশে এসে মোবাইল চুরি করে নিয়ে এসে মোবাইল চুরি নিয়ে যায় এবং তারা তারা কোনো মালামাল যে এই মানে যে ট্রেন দিয়ে আসা যাওয়া করে এই বাংলাদেশ থেকে যে ইন্ডিয়াতে ট্রেন চলে ট্রেন দিয়ে যে মালগুলি নিয়ে আসে এই মালগুলির একটারও তারা ট্যাক্স দেনা এবং যেহেতু তারা পাসপোর্ট ছাড়া বাংলাদেশে এসেছে পাসপোর্ট পাসপোর্টে আইনে একটি মামলা হবে আর যেহেতু ইন্ডিয়ান যে পণ্যগুলি বাংলাদেশে ঢুকছে একটারও ট্যাক্স দিচ্ছে না তাই বিশেষ ক্ষমতা আইনও মামলা হবে এবং আমি মনে করি এই যে দশজন ইন্ডিয়ান নাগরিক তারা স্বীকার করেছে তারা কোনো পণ্যরই তারা ট্যাক্স দেয় না আবার পাশাপাশি তারা এটাও স্বীকার করেছে আপনারা দেখেছেন অনেকগুলি মোবাইল আমরা উদ্ধার করেছি এবং সে অনেক ডলার মানে অনেক টাকা অনেক মানে বিন্ডিয়ান রুপি আমরা উদ্ধার করেছি তারা আমাদের কাছে স্বীকার করেছে তারা কোনো কিছুরই ট্যাক্স দেয় না এবং তারা পাসপোর্ট সারে বাংলাদেশে আসে তাই আমরা মনে করি এরকম তাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করব তাদের সাথে বাংলাদেশের আরও কারা কারা জড়িত কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছে ইতিমধ্যে আরও কারা কারা বাংলাদেশে আছে তাদেরকেও আমরা গ্রেপ্তার করব এবং মোবাইলগুলি কোন পথে যায় সেটাও আমরা চেষ্টা করব
তার এর মধ্যে যে তারা চার থেকে পাঁচজন যে ইন্ডিয়ান নাগরিক তারা যেটা বললেন যে তারা পাসপোর্টগুলি নাকি ওই কাস্টমসে রেখে দেয় তারা বলে তোরা মালগুলি বিক্রি করে তারপর তারা যাওয়ার সময় আবার নিয়ে যাবে এ কথা তারা স্বীকার করেছে যাই হোক যাই হোক তারা যেটা বলেছে এটা তা আমাদের কাছে স্বীকার করেছে আমরা তদন্ত করব তদন্ত করে আদৌ তারা পাসপোর্টটা কি কাস্টমস রেখে দিচ্ছে কি না সেটা আমরা তদন্ত করে বের করব আমরা মনে করি একটা অন্য দেশের নাগরিক সে ব্যবসা করলে বৈধভাবে করবে ট্যাক্স দিয়ে আসবে সেখানে মানে কাস্টমসে তারা ট্যাক্স দিয়ে আসবে কিন্তু কোনো কিছু না করে পাসপোর্ট ছাড়া মানে আমাদের দেশের যে একটা শিল্প এবং গার্মেন্টস শিল্প ক্ষুদ্র শিল্প এগুলিও তারা কিন্তু ধ্বংস করছে ফার্জ মানে এই যে এই এই যে হাউসটা ভাড়া নিয়েছে যে ফারজানা হক ববি উনি নিজের বাড়ি উনি যে এতগুলি মাল এখানে রাখলেন মানে যৌন শক্তি বর্ধক থেকে শুরু করে স্যান্ডেল তারপর কসমেটিক্স এবং মুখ মানে যতগুলি আছে আমরা দেখলাম কোনোটা বৈধ তত নেই এবং এগুলি আদৌ এগুলির কোনো মানে এগুলি অরিজিনাল কি না এগুলো আমরা বুঝতে পারি না ট্যাক্স তো দেই নাই এগুলি যে মানুষের কাছে বিক্রি করছে আসলে এগুলি মানে এগুলি আসলে আমার তো মনে হয় যে একটা রোগ ছড়াবে এগুলি এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে এখানে মহিলা এই সমস্ত মালামালগুলি তো ইন্ডিয়ানরা যে আসে অবৈধ মালগুলি নিয়ে ট্যাক্স বিধিত মালগুলি তো বাংলাদেশের কারো কাছে দেয় সেই হিসেবে এই মহিলার কাছেও তারা এগুলি দিয়ে যায় এই মহিলা এটা আবার অনলাইনে এটা আবার সেল করে তা আমরা সব কিছু তদন্ত করছি আমরা যেহেতু তারা বৈধপতি আনে নাই তারা ট্যাক্স দেয় নাই কাস্টমসে কোনো এদের শুল্ক ফাঁকি দিয়েছে তাই আমরা একটা বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে মামলা করছি আর যেহেতু তারা পাসপোর্ট বৃদ্ধিতে বাংলাদেশে এসেছে সেই এবং অনেক ধরনের মানে আমরা মোবাইলও পেয়েছি সব কিছু মিলে পাসপোর্টে একটা মামলা হবে মোবাইল চুরির মামলা হবে এগুলি করে আমরা আমরা তদন্ত করে আপনারা